বন্ধুরা দুর্যোগের সাথে বসবাসের গত ভিডিওতে আমরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে কি কি পরিবর্তন এসেছে পরিবেশে সেগুলোর কয়েকটি পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এই ভিডিওতে অবশিষ্ট আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক যেমন প্রথম যে বিষয়টা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে প্রভাবটা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে যে আরও একটি কারণ যে হচ্ছে সামুদ্রিক প্রবালের ঝুঁকি প্রবাল হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে বসবাস করে এমন কিছু উদ্ভিদ এই প্রবালগুলোকে দেখতে জড়বস্তুর মতো মনে হলেও আসলে এগুলো কিন্তু জীবন্ত এই প্রবালগুলো সমুদ্রের পরিবেশ ঠিক রাখতে এবং সমুদ্রের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক গুরুত্ব পালন করে এবং এই প্রবাল মূলত এই প্রবালের জীবনযাত্রা তাপমাত্রা সংবেদনশীল একটা প্রবাল সাধারণত বে সঠিক ঠিকভাবে বেঁচে থাকতে সেখানে পানির তাপমাত্রা বাইশ থেকে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হয় কিন্তু দেখা যায় যে এই তাপমাত্রা যদি এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসই কম বেশি হয় তখন সেই প্রবালের জীবনের জন্য এটা মারাত্মক হুমকির স্বরূপ সম্মুখীন হয় একটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এজন্য প্রবালের প্রবাল হচ্ছে প্রবালের জীবন জীবনও বিপন্ন হচ্ছে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে উনিশশো সালে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যে পরিমাণ প্রবাল ছিল দুই হাজার দশে তার সত্তর পার্সেন্টই বিলীন হয়ে গেছে এই বিলীন হওয়ার মূল কারণটাই মূলত জলবায়ু পরিবর্তনে যে সমুদ্রের তাপমা পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এর কারণ এছাড়া আরও যে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে বনাঞ্চলে বনাঞ্চল যেমন এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমান্বয়ে বনাঞ্চল ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের একটি মূল অংশ জুড়ে আছে সুন্দরবন সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন এই সুন্দরবন বাংলাদেশের মানুষের জন্য ঝড় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি রক্ষা কবচ হিসেবে আছে কিন্তু সমুদ্রের পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার মানে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এই বনের অনেক অংশ পানির নিচে চলে যাচ্ছে যদি সমুদ্রের পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে তাহলে এই সুন্দরবনের পঁচাত্তর ভাগই পানির নিচে চলে যাবে আর যদি এই সমুদ্রের পানি এক মিটার বাড়ে এই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে তাহলে সম্পূর্ণ সুন্দরবনই পানির নিচে তলিয়ে যাবে তার ফলে বনাঞ্চল বাংলাদেশের যতটুকু বনাঞ্চলে অবশিষ্ট আছে তাও আর থাকবে না এবং এতে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় হবে এছাড়া আরও যে জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্ন বা আলামত দেখা যায় যে হচ্ছে মৎস্য সম্পদের ব্যাপারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মাছের বাসস্থান খাদ্য সংগ্রহ এবং জৈবিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে মাছের পোনা সাধারণত ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই তাপমাত্রা পর্যন্ত সঠিকভাবে ঠিকমতো বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু এই বত্রিশের বেশি তাপমাত্রা হয়ে গেলে মাছের পোনা কিন্তু মারা যাবে এবং এই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে এই তাপমাত্রা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ নদীর তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসও চলে যায় গরমকালে সেটা কিন্তু মাছের পোনার জীবনযাপনের জন্য একটি হুমকি স্বরূপ কাজেই এক্ষেত্রে দেখা যায় যে মৎস্য সম্পদ ধীরে ধীরে কমে আসছে সেই সাথে মৎস্য সম্পদ আরও কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ধরো পানির লব সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই পানি যখন মূল ভূখণ্ডে চলে আসে তখন মিঠা পানি লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এই লবণাক্ততা বৃদ্ধিও মাছের জীবনের জন্য হুমকির স্বরূপ আবার পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পানির উচ্চ তাপমাত্রায় বিভিন্ন পরিমাণ বিভিন্ন রকম রোগ জীবাণু জন্মায় এই রোগ জীবাণুগুলা মাছে দেহে আক্রান্তর মাধ্যমে মাছের অনেক মাছ মারা যায় এই রোগ জীবাণুর আক্রান্ত মাধ্যমে কাজে জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য সম্পদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে সর্বশেষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে সহজেই পানি দূষণ হচ্ছে এবং পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন কলেরা ডায়রিয়া ইত্যাদি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৎস্য সম্পদ হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের মাধ্যমে যে ক্রমান্বয়ে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এই খাদ্য ঘাটতির কারণে 
মানুষের অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা যায় যেমন এই স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন হচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা যায় যেমন অ্যান্থ্রাক্স কিন্তু অ্যান্থ্রাক্স এই রোগটা কিন্তু পূর্বে অতটা আমাদের দেশে দেখা যেত না কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেখা যাচ্ছে যে গত তিন চার বছরে বর্ষা মৌসুমে এই অ্যান্থ্রাক্স রোগের অনেক সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে এই সংক্রমণ বেশি হয় কেবলমাত্র তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কারণে রোগ জীবাণু সহজে ছড়ায় তাই এবং এই অ্যান্থ্রাক্সের কারণে গবাদি পশুগুলো এই অ্যান্থ্রাক্স দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে সেই সাথে সেই গবাদি পশুগুলোর আশেপাশে যেগুলো মানুষ থাকে তাদেরও কিন্তু এই রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে অ্যান্থ্রাক্স রোগের চিকিৎসা থাকলেও দেখা যায় যে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে অ্যান্থ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্যিত এরপরে যে সমস্যাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেখা যায় সেটা হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট দেখা গেছে যে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গ্রহণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতোমধ্যে তিরিশ শতাংশ জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে বিভিন্ন সময়ে সাইক্লোন জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বারবার সংঘটিত হচ্ছে কেবলমাত্র এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এজন্য জলীয় বাষ্প সমুদ্র থেকে বেশি জলীয় বাষ্প বাতাসে চলে যাচ্ছে তাই এখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং এই নিম্নচাপই পরবর্তীতে সাইক্লোনে পরিণত হয় কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একাধারে একাধারে অনেক সমস্যা হচ্ছে এবং এই সমস্যার কারণে বিভিন্ন জীব বৈচিত্র ধ্বংসের পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হচ্ছে খাদ্য সম্পদের ঘাটতি হচ্ছে বনাঞ্চলে ঘাটতি হচ্ছে এবং একই সাথে সমুদ্রের পরিবেশও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কিন্তু অনেক সুদূর প্রসারী এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মানুষ এর জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হচ্ছে আগামী ভিডিওতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করব।